Hola amigos. Hoy nos hemos venido a comer. Hoy nos hemos venido a un sitio mítico en la historia de España. El primer centro que estoy mirando, donde lo debo. Estamos en el primer centro comercial que se abrió en Madrid. El centro comercial La Vaguada, pero ahí no es lo que os vamos a contar. Lo la rubia ha descubierto contar, cosas nuevas. Sí, que, hemos, que han abierto arriba, bueno, ya lleva un tiempo y se está poniendo súper de moda un restaurante que se llama Running Sushi in Market. Eh, esto para los que penséis que solo vamos a ver a David Muñoz en sus diferentes restaurantes, pues esto va dedicado a todos ellos, para que veáis que también en Madrid se puede comer. Bueno, los Guay, seguidores del canal... En sitios más baratos, baratos. pero los seguidores eh, esos míticos que lleváis desde el principio eh, sí, recordáis nuestro primer vídeo nos fuimos Vi a, un video, video. <ríe> a un mercado asiático que se llama Yatay, en este caso este es un mercado, este restaurante simula un mercado asiático, pero de Tokio y lo que es, es, a ver, el restaurante la gracia que tiene es que es barato, porque puedes comer, es uno de estos de come todo lo que quieras los precios os lo dice Miguelito. 13,90 el menú entre semana a mediodía y si no recuerdo mal, 17,90 el de fin de semana. Y por las noches. Eso. Es un come todo lo que tú quieras en plan cookie, rollo mercado de Tokio y que aparte tiene una cosita que os va a encantar y que ahora os vamos a enseñar. cuando coges un ticket de estos de la cafetería. Bueno, pero ya sabéis, tú en trip como siempre improvisa, nosotros estábamos por ahí viendo lo que son autocaravanas y hemos dicho, vamos a comer en este sitio que está súper de moda, que seguro que tiene mesa a las 2 de la tarde. Pues, ¿qué nos han dicho? El lunes. Que nos peinemos así, un poco el peinado con, con la raya por lado. A ver, tenemos cinco mesas delante, hay lista de espera, el restaurante está completo en todo el horario que abre de 1 a 5, está completo, y luego vuelve a abrir a las 8 para cenar. Nos han dicho que para el turno de la cena sí que hay. Así que no hagáis Cena, el... no, no. <risa> no hagáis el tour on trip y reservad antes, o sea, mirad en la web que podéis reservar y si no, si estáis por aquí de compras, pues reserváis para otro día. Pero vamos a darnos una vuelta a ver si hay suerte, aunque nos han dicho que pase. Este es el segundo restaurante que han abierto en Madrid porque el primero se llama Running Sushi y nos saca, sí, se me ahora bien por la música. Eh, está en el centro de Madrid, Miguelito seguro que sabe la calle, si no os la pone aquí. Hermosilla. <ríe> Él la sabía. Y el, el otro está ambientado con máquinas de recreativo, de estos como más noventero. Estamos esperando porque nos han dicho que esperemos 10 minutillos, que a lo mejor hay suerte. Y nada, cruzaremos los dedos. No hemos tenido que esperar nada, unos 15-20 minutillos y eso, porque ha debió fallar alguna reserva. Y oye, la gente del trato, muy, muy, muy top. Son gente súper maja, gente bastante joven, y yo te digo de trato, sin queja. Ahora, a elegir comida. Este es el secretillo que nos queríamos contar. Es una barra de estas de sushi deslizante, no sé cómo se llaman, sushi bar creo que se llaman. Y la parte de arriba, como veis, está cerrada, no sé si lo veis bien más herméticamente que la de abajo porque estas son platos calientes y la, pla y la parte de abajo son los platos fríos que aparece de todo, desde sushi hasta sandía, yo estoy viendo tarta de esa que le gusta a Miguelito, como una cosa de tres leches. Hemos pedido las bebidas porque las bebidas no están incluidas, los precios que os hemos dicho antes son sin bebidas incluidas y manos a la obra. Mantelillo y guadacarta. Eh, vale, la parte de arriba, como os ha dicho Ana, que es muy lista, son platos calientes, la parte de abajo son platos fríos y los platos que tienen un plato, nunca mejor dicho, blanco, esos son postres. Luego, si hay algún plato de los que sale en el menú que no lo veis pasar por aquí, se lo pedís y os lo hacen en cocina. Estas son las recomendaciones, las sugerencias del chef. Tienen pues varios negris, tartares y luego también tienen aquí bebidas de importación japonesas. A 
lo que seáis como era yo hasta hace poco, y no me mucho el sushi, algo más de un mes. También que sepáis que hay otros platos. Esto, por ejemplo, es un pambao, hay, hay tempura, eh, está el guacame también, que ya lo he comido en la escaladita, además que os veo, he visto que hay galitas de pollo, o sea que no es todo sushi, no es todo pescado crudo. que se va el se escapa el gato que la parte de arriba definitivamente ya hemos comprobado que es más o sea, es más asiática pues tenéis rollitos de primavera rollitos vietnamitas está pasando ahora no, delicias sí, tallarines se va a ir un pavo caliente o sea que si, si no os gusta el sushi podéis venir tranquilamente porque la parte de arriba es mucho más rollo chino yo incluso he visto por ahí como cerdo agridulce o algo así que acaba de pasar se nos está pasando todo adiós estoy contando de momento ya hemos comido 11 platos, estos son porciones individuales y las compartimos. Y la verdad, de momento todo súper rico. Tienes una pinta con los palillos en la mano. El pavo con la mano. ¿De qué es? Esto era postre. Era postre. Ah, plato blanco. Error. <risa> bueno, yo como soy goloso he decidido comerme el postre a mitad de comida. ¿Y qué es? Es como, como crema pastelera así, pero calentita está súper buena, está súper buena. Lo siento que se la haya quitado, pero es que he visto el bao y he dicho que es para mí. Y lo, los palillos, o sea, no lo sueltan. Media hora y ya vamos así. Que ahora tengo antojo de uno que he probado de salmón con una mayonesa de wasabi que está súper rico y no pasa. Entonces esto también, pues, es esperar. ¿Nos cuento? Cuéntalo. Venga, uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 salados, más una ensalada de algas, más Miguelito que ya se ha comido un postre, yo me paso al lado dulce, él no sé lo que hará. Voy a hablar sin mirar a cámara, porque no quiero que se me escapen las dos cosas de postre que he elegido, a mí un poco, que son lichis, que me encantan, o sea que están en la balda de abajo, y el, el bollo que se ha comido Miguelito que está en la parte de arriba, pero no pasa nada. Como vea yo el bollo, me lo como yo. <risa> Pero es que no, no pasa, ahora no, no veo. Si no sabéis lo que son los lichis, son estos... A ver, el sabor es muy parecido al de la uva. Están muy buenos y es una... Lo podéis encontrar normalmente, los venden en botes en almíbar. Yo nunca los he visto en frutería, supongo que en fruterías especializadas asiáticas los tendrán. Pero están súper ricos, yo me diría. Esto voy a hacer de fit a fat again. Me pierde el chocolate. Ya tengo mi pamba relleno de que era de dulce de crema de coco. Nada, no pasaba por la barra y se lo he pedido a los chicos y en tres minutitos lo tenían. Es plato caliente. Algo que nos hemos dicho es que es un restaurante por turnos. Entonces nosotros hemos entrado a las dos y media y nos han dado hasta las tres y media para comer. Tiempo de sobra y es que nosotros entre que grabamos y no grabamos se nos va... Se nos... Se tardamos más. Y luego otra cosa es que es un restaurante de cocina abierta, entonces vais viendo lo que los chicos van cocinando y poniendo en las tintas, lo tenéis justo nosotros, en mi caso, de frente. salido súper contento. A ver, ¿qué nos cuentas? A ver, os cuento principalmente el trato, o sea, ha sido genial, de verdad. Eh, ahora no veo, me voy a cambiar las gafas para ver con las señoras mayores que leen. Que mmm, nos han tratado súper bien desde el minuto uno, tanto los camareros como Nacho, que creo que se le ha encargado. El gerente. El gerente, ah, pues perdón, que le he bajado la categoría, o no sé. Pues, nos han tratado súper bien. La comida está muy rica porque muchas veces cuando vas a un sitio de estos de come todo lo que quieras por una cantidad cerrada, 
pues te imaginas que va a ser más comida de batalla, pero todo está muy rico. Incluso nos han pedido opinión de alguna cosilla que quieren mejorar, pero por lo general los va a encantar. Tanto lo dulce como lo salado está muy bueno, tiene muy buena calidad y el precio está genial, porque todo que Miguelito Ahora me va a dar... Yo. Ah, que os lo cuenta Miguelito. Vale, la rubia se lía a hablar y nos dice cosas importantes. Cosa importante, reservad. Reservad porque... Eh, a ver, el lunes y hemos tenido que esperar un ratito, hemos tenido suerte de que se ha debido caer alguna reserva y por eso hemos podido entrar, pero reservad. Eh, otra cosa, que decía la rubia, de bueno, calidad, super top, lo que como dice ella, en buffet libre muchas veces te pones hasta arriba a comer y no hay muy buena calidad, aquí está todo súper bueno. Y el precio, comer los dos, con dos refrescos, mirando vosotros. Dice lo que como están como yo, no entres en un burro. 32,80. Está muy guay. Muy top. Nos llevamos, chicos. Yo creo que nos vamos a echar la siesta. Ay, nos hemos hablado de la decoración, pero tiene detallitos que están muy guay. Con Japo los total, Japo total. Parece un mercado japonés, no sé cómo se nos saca, pero este a nosotros nos ha gustado un montón. Tenemos pendiente de visitar el otro que tienen, que se llama Rani Sushi y nos saca, que está en la calle Hermosilla de Madrid. Y que en cuanto podamos ir, nos escapamos. Y a ver, madrileños eh, de alrededores y nos querido, que estamos en Madrid porque queridos, no hace falta. queridos amigos del mundo mundial, cuando vengáis a Madrid, Rani Sushi. Rani Sushi. Rani Sushi. Y Marque. Adiós.